विशेषतामी विशचिपूत अथ स्वूप तस्ग्रजापुरी मातुरी वो स्वाति हाकुंद गिरीवर ओ राधिकस प्रतूयस्य प्रतीत कृपया श्री गुरु तम नोस्म गुरव गौरचंद्राय राधिकाय तय कृष्णा कृष्णा भक्ताय तद्भक्ताय नमो नम आनंदलीलभाय विग्रहाय हेमदाई सुंदरा महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्याम सुंदर शिखंड शिख स्महा सुमुरली मनोरा राधिकम कृप निधे सुप्रिय चाणकी कुरी कुरु तवस्मी तवस्म नाजवाया विनाय देवी तम नमा फर्स्ट वो आई एफ मै सस्तांग दंड बट पुष्पांजलि मै हॉट लाइक फ्लावर्स थाउजेंड ऑफ टाइम्स at the lotus feet of my holy master my supremely worshipable spiritual guru dev asmadeva parvaraja tum guru parapadma netilila pravishta om vishnu par ashto tarasata sishimad rupanuga acharya varya shila bhakti vedanta narayan goswami maharaj прежде всего я предлагаю свою шаштан бандават пушпанджали свое сердце подобно лепесткам цветов тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя Нитя Лилы Правишты Ом Вишну Пада Штот Рашата Шри Рупа Нуга Чай Ивари Шилы Бхактири Данты Нарайны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev to Shila Prabhupada and all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Prampara. Затем я предлагаю тысячи дадавать пранам лотосных стоп моего Param Guru Deva Шилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупа Нуги Гуру Парампара. And finally. I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vanta kalpa turubha staka pasi. Завершение я кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнави. By the course of mercy of Sri Guru and Goranga, today we are honoring, we are celebrating the divine disappearance day of Sri Lakadara Pandit and also of uh, Saptamun Goswami Sri Lakshmananda Thakur Bhakti Vinod. По беспричинной милости Шри Гуру и Гуранги сегодня мы празднуем удивительный трансцендентный праздник, День Божественного Ухода Шрилы Гададхар Пандита и Седьмого Госвами, Сапта Госвами Шрилы Шачинанданы Бхактивинот Такура. Сачидананда. Сачидананда. So, our Шрилы Бхактинот Такур appeared in this world at a time after the time of Sila Vishnu Tirthakur after the time of Sila Baladevi Dabushan there was a dark age in Gaudiya Vaishnavism where many apasidantas many apasampradayas divi divine philosophies and uh, deviant sects uh, were spreading everywhere после ухода Шрила Вишванатхи Чакравати Такура, и затем Шрила Баладева Видя Бушина наступила, наступил темный век Гаудио Вайшнавизма, потому что возникло очень много ответвлений в Гаудио Вайшнавской Сампрадай, искажений, учений, лже Сампрадай, и после этого в мир явился Шрила Бхактивинот Такур. Ау бау карта баджа нера дара веша сай, сахаджа саки бети, смарта джап гоу сай, ати бади чуда дари горанга нагари, Тодакари Эйте Расанги Нахикари. There were at that time at least 13 different uh, deviations from Chaitanya Mahaprabhu's true teaching, masquerading as the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. На то время уже появились 
не менее 13 ложных лже сам продай. То есть те, кто искажал истинное учение Шри Чайтани Махапрабу, притворяясь его последователями. So the dignity of the Gaudiya Sampradaya uh, was lost, and the Gaudiya Vaishnavas were considered to be uh, very despicable and uh, held in contempt by educated and cultured society. То есть Гаудия Вайшнавская Сампрадая стала терять честь и массы перестали уважать Гаудия Вайшнавов. Никто всерьез их уже не принимал. So it was at that time that Srila Bhakti Nautaku appeared in this world and by his great mercy he reinitiated the current of Shuddha Bhakti and again it began to flow on a very wide scale. И вот в такое трудное время и явился на этот свет Шила Бхактивинот Такур, и по своей беспричинной огромнейшей милости он снова возобновил поток Шудха Бхакти. So, just as, it is said that just as uh, the great king Bhagirat Maharaj, he brought the Ganges, the flow of the Ganges down from heaven, and it flowed uh, through this world. So, in the same way, uh, Шила Бхактинот Такур Uh, initiated the flow of the Bhagavati Ganga of Shuddha Bhakti again within this world. Подобно тому, как великий царь Бхагират Махарадж призвал на землю с райских планет Гангу, Шила Бхакти Нотакур аналогичным образом призвал поток Бхагирати Ганги чист Шудха Бхакти, поток чистого Бхакти призвал его на землю. In his youth, He used to associate with all the uh, very top literati, the um, academic figures who were in Bengal and Calcutta at that time. He used to Uh, associate very closely and stay with the family of Ravindranath Tagore, who later became world famous when he received the Nobel Prize for Literature. Он близко дружил с семьей Ravindranath Tagore и часто гостил у них в доме. Позже Ravindranath Tagore получил Нобелевскую премию за за свою поэзию. So at that time, uh, the the group of young friends and students of uh, Silabak Nautaku, whose name at that time was Kaden of the Data, they were experimenting with so many different genres of literature, and also they were influenced by Western genres of literature, such as the novel. То есть новеллы пользовались большим успехом среди литературных кругов. So, uh, the first book that was uh, published by Srila Bhakti Nautakur was actually an English poem. Uh, that was uh, uh, an epic poem describing the meeting between Alexander the Great and the King uh, Porus of India. And how Alexander the Great conquered part of India and then there was some uh, cultural exchange between the Indian king and the invading Greeks. Первое произведение, которое Шила Бхактино Токур опубликовал, это была поэма о том, как Александр Великий захватил Индию, о его встрече с индийским владыкой, царем, и о том, как происходил культурный обмен между обществами после того, как Александр Великий покорил Индию. So we see that from the beginning of his life, Sila Bhakti Nautakur was very inclined to um, express the value of the Vedic culture and how this could be communicated throughout the whole world. С юности Сила Бхакти Нотакур жаждал впечатлить западный мир наследием ведической культуры. So many of his family members uh, Were, they died, they passed away during a cholera uh, pandemic. Во время эпидемии холеры многие родственники, близкие родственники Шрила Бхактина Такура умерли. And though he was very young, he, 
he received the responsibility of taking care of so many younger family members. Он потерял много членов семьи, и в юном возрасте ему пришлось стать старшим в семье, взять на себя ответственность за опеку младших братьев, сестер. So he trained in law and became a court magistrate. Он получил образование юриспруденции и стал магистратом при суде. And after some time he held the highest position in among of any Indian in the government of the British at that time who were ruling India. И после этого он занимал самый ответственный пост, самую главную должность среди всех индусов во время правления Британии. Mm -hmm. And uh, this position that he had, which was very respected in society, he used this only in the service of Krishna. Because of his position, even ignorant persons would make time to listen to him. То есть, так вот это почтение, которое все выражали ему из-за его высокой должности, он вот это использовал свое положение исключительно ради того, чтобы проповедовать, чтобы впечатлить широкие массы значимость учения Шичитани Махапрабху. Although he was married and had 13 children and was working in the government, at the same time he was chanting not less than 64 rounds every day and he wrote about 100 books describing uh, the path of bhakti and the history of the holy places and so on. И несмотря на невероятную занятость, то, что он был семьянином, он был женат, у него было 13 детей, была очень ответственная э, должность, он, он при этом воспевал не менее лака харинамы ежедневно, не менее 64 кругов, он написал около 100 э, вайшнавских произведений и постоянно активно проповедовал. I remember in 2001, on this day, this very day, Shila Gurudev was saying, I feel very fortunate that I lived very close to the time of Shila Bhakti Nautakur. Я помню, как 19 лет тому назад, в этот самый праздник, наш Шрила Гурудев говорил, сколько для него значил тот факт, что он родился незадолго спустя после Бхакти Нотакура. And uh, uh, Shila Gurudev said, I was alive at that time when his uh, son and his greatest shiksha disciple, Prabhupada Bhaktisiddhanta Sotaku, was in this world, but unfortunately, I did not see him with my eyes. Я помню, как Гурудева радостно делился своими воспоминаниями, тем, что он считал своей великой удачей застать еще великого сына, Шикшу ученика Шилы Бхактина Такура, Брабхупаду, Шилы Бхакти Сиданта Сарасвати Такура, Гурудав говорил, я уже жил в то время, как жил великий Бхакти Сиданта Сарасвати Такур, но, к сожалению, мне не посчастливилось в мою очередь встретить его. But fortunately, uh, just shortly after Шилы Бхакти Сиданта Сарасвати had left, I had the opportunity to hear from Шилы Бхакти no, Сиданта Сарасвати Такура's pran, That is Sila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. А после этого Гурудева добавил, зато мне посчастливилось слышать все, услышать все удивительные учения Шилы Бхакти Сиданты Сарасвати Такура через уста его праны, моего Гурудева Шилы Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. And when some disciples of Sila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, they were discussing some philosophical points, uh, but... Uh, Their understanding of that Siddhanta was not correct, and I uh, proposed what was the correct Siddhanta. И Гурудева рассказал, что однажды он присутствовал на вайшнавском заседании учеников Шилы Бхакти Сиданты Сарасвати Такура и стал свидетелем того, как они обсуждали разные философские идеи. И Гурудева услышал одну идею, которая ему показалась неверной, что он знал, что эта идея не соответствует учению Шрилы Бхакти Сиданты Сарасвати Такура, и Гурудева тогда решился поправить этих вайшнавов и показать им а, и, то, эту ошибочную их версию, And объяснить. Его вмешательство в разговор, в, эти, в эту дискуссию возмутило этих старших вайшнавов, mm -hmm. и сказали, ты кто такой? Вообще, ты в жизни не видел Бхакти Сиданту Сарасвати Такура. Гурдев said, I have not seen him with my eyes, but I have seen him with my ears from my Gurudev, and this uh, vision is superior. 
кто ты такой нам рассказывать, каково его учение, когда мы его ученики, ты его в жизни не видел. На это Гуру Дева наш ответил, что говорит, я не видел его глазами, но я видел его ушами, слушая катху из уст моего Гуру Дева. И поэтому такое знание превосходит видение глазами. So they became upset and they went to Sila Bhakti Pragankesh and said, your disciple is saying he has seen uh, Sila Prabhupada better than us, he is so proud. Это разгневало учеников Шрилы Бхакти Сиданты Сарасвати Такура, и они не, промену, не применули пожаловаться Шрилы Бхакти Прагена Кешева Госвами Махараджу, своему брату в Боге, о недостойном поведении его ученика. Они сказали, так как он смеет себя так вести? Он нам говорит, что он видел нашего Гуру Дева ушами, а мы не видели, что его знание превосходит наше знание. So, Сила Бхакти Праген Кешева said, what was the discussion of Сиданта about? На это Шила Бхакти Прагьяна Кешева Гасвай Махарай задал вопрос о том, о чем вы дискутировали, в чем был, был спорный вопрос. И Парам Гуру Дев выслушал их пересказ и сказал, да, мой ученик абсолютно прав по, по, по этой, поводу этой седанции. И он прав, потому что действительно он, он видел ушами, он слушал катху, которую я пересказывал, он правильно понял эту седанту. Mm -hmm. И вот это видение превосходит видение глазами, потому что глаза могут обмануть. А трансцендентная вибрация, она не обманет. So I feel also... Uh, very fortunate in my life that uh, Srila Gurudev, who was uh, so close to Param Gurudev and Bhaktisiddhanta Thakur and Srila Bhaktinoda Thakur, I have had the good fortune to hear from him directly about Srila Bhaktinoda Thakur. And this gives us a, a great, um, strong feeling of some bond relationship with him. Я чувствую, что наступила моя очередь радоваться по поводу того, что у меня была возможность слушать Катху из трансцендентной курсы Шрилы Гуру Дева, который, в свою очередь, был дорогим преемником милости Парам Гуру Дева, который был, в свою очередь, преемником милости Шрилы Бхакти Сиданты Сарасвати Такура, что по этому каналу я получил достоверное э, трансцендентное знание о величии и славе Шрилы Бхакти Винод Такура. So, Сила Бхакти Винод Такур, um, though he had received initiation when he was 42 years old, From Pipina Bihari Goswami, who at that time was 30 years old, still the main influence in his life was the association he had with Jagannath Das Babaji Maharaj, who was about 100 years old or more when he was associating with him. Несмотря на то, что Шила Бхактивно Такур получил дикша посвящение, когда ему было 42 года, от Vipina Bihari Goswami, которому ему было 30 лет на то время. Главным духовным авторитетом и влиянием в жизни Шрилы Бхактимина Такура был Шрила Джаганат Дас Бабаджи Махарадж, которому на то время уже было за сто лет. И он считался одним из самых уважаемых вайшнавов. On those issues. Мы с уважением относимся к Дикша Гуру Шилы Бхактивинод Такура. Именно из-за этого уважения мы не будем вступать в обсуждать, обсуждать какие-то разные детали, идей, которые были камнями преткновения, философскими камнями преткновения между Дикша Гуру и Шилы Бхактивинод Такура. So, one of those issues was the location of the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Один из факторов, вот таких оспариваемых факторов, это было мнение по поводу местонахождения Майяпура, месторождения Шри Читани Махапрабху. It is quite astonishing that actually, though there were so many uh, Gaudias or persons claiming to be Gaudia in Navadweep uh, at that time, but no one really knew where is the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, where is Jagannath Mishra Bhavan. Сейчас нам может показаться не потрясающим, то есть поразительным, как в то время, когда столько вайшнавов и заявленных последователей читания Махапрабху жили в Навадвипе, никто не знал с точностью, где 
находилась йога питха, где был, где был расположен Майапур. So at that time, Шила Бхактивинот Такур was thinking, I will go to Vrindavan and do bhajan there. В то время Шила Бхактивинот Такур жаждал отправиться во Вриндаван с целью mm -hmm. совершать там бхаджан. So, on his way to Vrindavan, he stayed at one temple, the temple of Lord Shiva, named Tarakeshwar. И отправившись во Вриндаван, он заночевал при одном храме Господу Шиве Таракешвари. And at night in a dream, Lord Shiva appeared to Shila Bhaktivinot Thakur and told him, you can go to Vrindavan, but don't stay there. You must come back to Navadip Dham because you have so many um, transcendental missions to fulfill in the service of Chaitanya Mahaprabhu there in Navadip. Во сне Шили Бхактивинот Такур явился Господь Шива и сказал ему, ты, конечно же, отправляйся во Вриндаван, посети все святые места, но, пожалуйста, не задерживайся там, потому что тебя ожидает великая миссия и ответственность на Вадвипе, ты должен помочь разыскать все uh, места лил Ши Чайтани Махапрабху. So, the uh, specific orders that Chaitanya Mahaprabhu, his mission that he gave to the six Goswamis was look to Tith Udara to discover the lost holy places, Vigraha Pakash to uncover the lost deities, Bhakti Granta Pranayam, to compose uh, literatures, clarifying the process of bhakti, and uh, Vaishnava Sadhata Stapana established what is correct behavior for Vaishnavas in the various ashrams. Shri Chaitanya Mahaprabhu dal nashem shisterim Goswami four missions. The first mission was to discover the lost holy places in Vrindavan. The second mission was to discover the lost holy places in Vigraha. The third mission was to написать вайшнав гранты, то есть духовную литературу, и четвертое установить правильный вайшнав садачар, то есть установить каноны вайшнавского поведения. Mm -hmm. Это было четыре миссии, которые Махапрабху выделил нашим шести госвами. So, Sila Bhaktinur Thakur, he left Navadvip and he came to Vrindavan and there at Suryakund he met with Sila Jagannath Das Babaji Maharaj. После этого Бхактинур Thakur прибыл во Вриндаван, он отправился на Сурья Кунду, там он встретил Шилу Джаганата Дас Бабаджи Махараджа. Получил наставление от него. И затем он вернулся в Навадвип Даму и приступил к исполнению четырех миссий Шри Чайтани Махапрабху. So what Six Goswamis have done in relationship to Brindavan Dham, Srila Bhaktinot Thakur has done. One person himself, he has done in relation to Navadvip Dham, and this is why the all the Vaishnavas of Bhagnapara came together and bestowed upon him the title Saptam Goswami, the seventh Goswami. То, чего достигли вместе шесть Госвами в контексте Бриндавана, исполняя эти четыре миссии читания Махапрабху, Собственно, ручно, в одиночку, Шила Бхактивнот Такур достиг этого в контексте развития Шринова Дамы. И неудивительно, что после этого Байшнавы, Байшнавская община присвоили ему титул Саптам Гасвами, Седьмого Гасвами. So, um, Шила Бхактивнот Такур, one day, he saw, he had a vision Uh, across the Ganga, on the other side, in Mayapur, he saw a huge, beautiful temple. Однажды, находясь на террасе своего дома в Гудрамбике, Бхактина Такура, глядя на, на другую сторону, он увидел огромный сияющий храм, возвыша, возвышающийся вдали. And he took his uh, Shiksha Guru, who was more than 100 years old, perhaps 120 years old, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, there, And when Srila Jagannath Das Bharaj came to that place, he jumped up and began to dance, Jai Sachinandan Gohari, Jai Sachinandan Gohari. And he confirmed, this is the Yoga Peets, this is Jagannath Mishra Bhavan, this is the birthplace of our Gauranga Mahaprabhu. And on that same place, in Vantar Dvi, Srila Bhaktivinoda Thakur invited his Shikshya Guru, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. И как только Джаганат Бабаджи Махарадж оказался на том месте, которое мы сейчас знаем как uh, Майпур Йога Питха, он выскочил из своей корзинки, он спустился в трансцендентный пляс, он восклицал Джая Шачинанда на Джая Гора Хари. 
И он признал, что это и есть место рождения Шри Чайтани Махапрабху, не Май Пандита. And uh, it was Sila Jagnata Spavaji Maharaj who told him, you should establish a temple here and you should install um, Goranga Mahaprabhu, Go Narayan, with his two Shaktis, Go and Sri, that is um, the Vishnu Priya and Lakshmi Priya. And you should install the Panchatattva and in a separate Pakost also, you should install Radha Madhav and Goranga Mahaprabhu. И это был Шила Джаганат Дас Бабаджи Махарадж, кто повелел Шили Бхактивиноду Такура установить храм на этом месте, установить там божества Гора Нарайны вместе со своими двумя Шакти, Бу и Шри, вместе с Лакшми Прие и Вишну Прие, затем, чтобы он установил в отдельном прокосте Панчататву, затем, чтобы он установил тоже Радха Мадаву в этом же храме. And... Sila Thakur, in his trance, he saw oh, the Swarup of Navadip Dham and he wrote Navadip Dham Mahatmya and Navadip Bhavatranga uh, describing the glories of each and every one of the main places in the nine islands of Navadip. И позже Sila Bhaktivna Thakur поведал свои откровения, которые он получил о величии Navadip Dham и в своих произведения Навадвип Дам Махатмия, Навадвип Дам Баватаранга и описал все удивительные лилы Господа Гауранги, которые происходили в разных местах Шри Навадвип Дамы. So, at that time, there were many persons, they were trying to artificially do Lila Smaran with contaminated consciousness. В то время было много так называемых псевдовайшнавов, которые, оскор... не избавившись еще от своих анард, искусственным образом пытались симулировать какую-то вот эту аштакаля лила смарану, притворяться, with... что они такие возвышенные, медитируют на трансцендентные игры Господа. With the material mind, they are trying to imitate the uh, visions, divine visions that the advanced devotees have spontaneously of the то есть своим оскорбленным умом они пытались имитировать те состояния откровений, которые получали истинные возвышенные вайшнавы благодаря нам Абаджину, а эти товарищи пытались вот это, сымитировать вот этот высокий уровень Баджина на трансцендентные сокровенные лилхи. Лилы Радхи и Кришны совершенно не, бу не будучи квалифицированным к такому процессу. So this is service performed in the Siddha Deya. It cannot be performed uh, by those who are still attached to this world and covered by the Anartas. They have not developed the Asakti, Такая deep истина. attachment to the Holy Name. Такая истинная медитация возможна только на уровне Сида Дехи, трансцендентного тела, осознанного садаком. Эта медитация недоступна на уровне оскверненного ума, человеком, чье сердце еще полно материальных желаний, привязанностей, который еще не освободился от, от своей ханакары и никак не добрался еще до уровня асакти. Then cautiously they awaken uh, within themselves the Gihan, transcendental knowledge and vairagya detachment from the world. So if one is not one's bhakti is not mature, then this uh, this detachment from the world uh, will will not come. And if one will try to imitate the high level of bhajan while still being attached to the world, then one's intelligence will become uh, Defiled, and instead of anarthas going away, the anarthas will increase. Shrimad Bhagavatam объясняет, что когда человек занимается истинным баджаном, саданой, то постепенно в процессе преданного служения естественным образом в нем пробуждается гьяна, знание и вайраги, отреченность. Но до тех пор, пока не проявилась вот такая истинная отреченность, человек не сможет заниматься возвышенным баджаном, потому что если он будет пытаться искусственно имитировать этот баджан, находясь в состоянии э, иллюзии, то он не только не совершит никакого прогресса, наоборот, он будет регрессировать, начнется духовная деградация в его случае. So one should serve the spiritual master 
and chant the holy names very carefully, avoiding ten offenses until one has become somewhat ripened in bhakti. То есть такие попытки даже наказуемы, потому что идет обратный процесс. Поэтому очень важно искренне предаться служению своему духовному учителю и в анугате под полным руководством духовного учителя искренне взывать к святому имени, стараясь избегать нам аппарат. Otherwise, uh, just like if you try to prepare a jackfruit which is not ripe, when you cut it open, it will just be full of uh, only a sticky glue and you will be in a complete mess. То есть всегда очень важен вопрос готовности и адикара, квалификации, потому что иначе если повар поторопится и начнет пытаться приготовить неспелый Джекфрут, ну, плод хлебного дерева, то никакое вкусное блюдо у него не получится. Он начнет резать его, вскроет и увидит, что там неспелая мякоть, и только вот эта клейковина, все это, все это липкий клей течет, и просто трата времени и ресурса. So, in order to present to the world the truth and importance of Nam Tattva, Sila Bhaktino Thakur presented Sri Hari Nam Chintamani. И чтобы донести до людей Важность понимания нам Атадвы, Шила Бхактива Нотакур подарил нам Харинам Чинтамани. Then, to show the path of Raghunuga Bhakti and the stages uh, that one goes through, Шила Бхактива Нотакур has illustrated them in a general way in his novel Jaiva Dharma. И в, со в своей повести Jaiva Dharma Шила Бхактива Нотакур uh, попытался донести до широких кругов, до, до массы, Понимание того, что такое Рагануга Бхакти, какие правильные этапы нужно пройти этом, на этом пути. So how one attains the uh, Nitya Nikunja Seva of Radha Krishna, eternal service of Radha Krishna in the Nikunjas of Vrindavan, as a maid servant of Radharani, in a general way, Srila Bhakti Nautaku presented in Jaiva Dharma, and then in a specific way, in other words, the verses that Srila Bhakti Nautakur was meditating on in his pastime of going through the stages of bhakti, specifically bhajan, his own experience, he presented in the book called Sri Bhajan Rahasi. То есть, общее понимание Srila Bhakti Nautakur дает, общее понимание Raganuga Bhakti, как достичь нитя севы, служения Радхи Кришне в Никунджа Лилах, он изложил в Джайва Дарме. А уже конкретное наставление о том, как практиковать Рагануга Бхакти, на какие шлоки лучше медитировать, на каких этапах духовного развития. То есть это он уже поведал в Баджина Рахасе, то есть изложил все свои излюбленные э, шлоки и посоветовал, в какой последовательности преданный может медитировать на них. So we say, Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Surupaya Rupanuga Bharati Srila Bhakti Nautakur is uh, the best among the Rupanuga Vaishnavas, the followers of the Bhajan Pranali of Rupa Goswami. Because Sarup Damadar Goswami presented the path of Bhajan in two parts, Antarpanta, Antapanta and Vahipanta. Sarup Damadar изложил путь Bhajana in two parts, Antar, so this means the inner path and the outer path. The outer path comes down from Sarup Damodar to Vakashra Pandit to Gopal Guru Goswami to Jana Chandra Goswami. And the Antapanta came from Swarup Damada to Rupa Goswami to Raghunath Das Goswami, the, the inner path. So inwardly, uh, they are the same. Uh, however, the outer path coming from Gopal, uh, the line of Gopal Gugur Swami in Jagannath Puri is Archan Pradhan that is predominated by the performance of Archan and the worship of Mahaprabhu and so many of his associates and Radhakrishna and so many of their associates and the yoga pita meditation and so on. The truth of these practices is one, but they are different. That is, the path that the practice of Vakyashara Pandit 
это, это уже там ставится акцент на арчину, то есть очень обширная арчина по метавании всех преданных последователей читания Махапрабху, то есть очень-очень много составляющих. By use of many mantras. То есть там применяется очень много мантр. And uh, the Antapanta is the method that was uh, presented through from Sordhamba Goswami, Rupa Goswami, Rabbanath Das Goswami, that is or simply chanting the holy names and meditating on the poetry of our Goswamis. А внутренний путь Антарпанта, который Сорок Дамадара передал руки Госвами, затем Рагунатхи Дасу Госвами, тут все концентрируется, фокусируется на воспевании Харинамы и пометовании различных шлок Хабьи, поэзии Шримад Бхагава там и других гран. И поэзии Рупы Госвами. So, Сила Бхагнатакур He was staying in his later days in the island of Godrum Dweep, the island of Kirtan. Преклонном возрасте уже Шила Бхактивинот Такур проводил очень много времени на острове Годрума Двипи, который считается островом Киртаны. And there he established the deities of Gorgadhara. Там он поклонялся божествам Gorgadhara. So Chaitanya Mahaprabhu can be worshipped in a yugal rup in uh, with One associate. Читание Махапрабху можно поклоняться в Югал Рупе с парой, то есть с одним из кого-то из спутников. So when Chaitanya Mahaprabhu is worshipped with the Vishnu Priya, this is the path of Vaidhi Bhakti, because Vishnu Priya is the incarnation of Nava Vida Bhakti Devi. Когда почитает Махапрабху вместе, с которым стоит Вишну Прия, это практика Вайди Бхакти, потому что Вишну Прия является олицетворением Навада Бхакти, девяти главных анг Бхакти. And when the Chaitanya Mahaprabhu is worshipped with uh, Nityananda Prabhu, Shishi Gornitai, that can be on the path of Vaidhi Bhakti, or if it's on the path of Raghunuga Bhakti, it is in Sakiras. И если Чайтанья Махапрабху поклоняется Шиши горы не тают, то обычно это практика Вайди Бхакти, а если это практика Рагануга Бхакти, то это подразумевает отношение к Саке Расе, то есть медитация в Саке Расе, дружеские отношения. When the yugal root of Goranga is worshipped in Рагануга Бхакти, in Мадураса, then the worship is to Шиши горы Гадар. А когда читание Махапрабху почитает в в сфере Рагануга Бхакти, в романтической расе, в Мадурасе, то это уже поклонение идет uh, Горга Дадхару. So the confidential loving moods of Sushi Горга Дадхар were manifest by Srila Bhakti Nautakur to his Anugatjana. И Srila Bhakti Nautakur поведал удивительное откровение о трансцендентных отношениях uh, Горга Дадхара. And we see That therefore it is said in his Parna Mantra, Gaura Shakti Srupaya, Rupa Nuga Varati, Gaura Shakti Srup, that Sila Bhakti Nautakur is the Swarup, the embodiment of Gaura Shakti uh, Gadada Pandit. That means that um, he is an, one expansion of Gadada Pandit in the sense that he has revealed the Swarup of Gaura Gadada and their worship and their confidential baths in this world. И также Бхакшина Такур в Пранамантре почитается как Гора Шакти. А Гора Шакти — это Гададар Пандит. То есть Бхакшина Такура почитает как воплощение, инкарнацию, как проявление Гададар Пандита в том смысле, что он поведал миру, своим крипопатрам, о сокровенных отношениях Гора Гададхара, о том, как поклоняться этой Югалрупе, о их отношении друг к другу и так далее. So we want to um, uh, come now to some drops of the nectar of the glories of Gadara Pandit. И сейчас мы хотим вкусить несколько капель нектара славы Гададхар Пандита. So I remember in this day, in the 19 years ago, on this day, Srila Gurudev asked me to tell uh, some of the life history of Srila Gadara Pandit. В этот самый день, в 2001 году, 19 лет тому назад, Srila Gurudev повелел мне поведать что-то о жизни Гададхар Пандита во время этого праздника. One of the past times I was 
describing is how when Chaitanya Mahaprabhu wanted to go to Vrindavan, then Gadada Pandit was following him for some of the way. Um, but Gadada Pandit had made a vow of Ketra Sanyas that he would never leave the service of Gopinath and he would never leave Jagannath Puri Dham. But he, he broke that. He crossed over the border, border of Jagannath Puri Dham and continued to follow Mahaprabhu. But finally Mahaprabhu told him, oh no, you have to turn back. If ту лилу о том, когда Читанья Махапрабху пожелал отправиться из Джаганатха Пури в Абриндаван, Гададар Пандит, вопреки тому, что он уже до этого принял кшетра Саньясу в Джаганатха Пури, то есть дал клятву, что он никогда не, не пересечет границу этой дамы, невзирая на это, он забыл обо всем и бежал следом за Читанья Махапрабху, когда тот начал путешествовать, свое путешествие. И Прошел много километров вслед за ним, он перешел границу кшетра дамы, нарушив свой, свою этот, кшетра саньясу, и через какое-то время Махапрабху а, остановил его. So В этой лиле кроется очень много разных нюансов и измерений. Back to Puri. What was his internal mood? И когда я завершил повествование этой лилы, Шрила Гурудева задал вопрос. Он сказал, почему Чайтанья Махапрабху поступил так жестокосердечно, заставив Гададхар Пандита вернуться обратно в Пури, причиняя ему огромную боль? So he said the reason is this. If Gadada Pandit had gone with him to Vrindavan. И сам же Гурудева объяснил, почему. Он сказал, если бы Махапрабху позволил Гададхар Пандиту сопровождать себя до Вриндавана. There, Jamuna, Bhat, Giraj, если бы вместе они стали совершать парикраму по Враджадаме, посещая рощу Вриндавана, посещали бы Гирирадж Гавардан, Радакунду и так далее. And шли по берегу Ямуны. If Gadada Pandit was singing the verses of Srimad Bhagavatam. Если бы Гадада Пандит напевал стихи из Srimad Bhagavatam. Bhaha pidam natavarava pukkanayo karnikaram vipradvasa kanaka kapisham vajyantim chamalam randran vainu adhara sudaya purayan gopa vrindai vrindaranyam sopadaramanam Ravisad Gita Kirti or describing the beauty of Sri Krishna's pastimes there and the effect of the sound of Krishna's flute on the heart of Braj Gopis. Then, hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu would not be able to maintain his Gora Bhav and Gora Swarup and his Krishna Tva, his nature of being Krishna would have manifested in the company of Gadada, that is Radharani in Vrindavan. <laughs> Это сама Сакшадши Мати Радарани, это полное проявление Радики в Гора Лилах. И если бы Горанга Махапрабху гулял по рощам Вриндавана в сопровождении самой Шри Мати Радарани, слышал бы все время стихи Шри Мат Бхагаватам, то это было бы чрезмерное удипано его Кришна, это напоминание о том, что он Кришна, он не смог бы оставаться в Гора Сварупе, то есть опять бы выпал Абиман Кришны, Вишай виграхи, и это бы помешало всем его планам и всем, всем его намерениям, ради которых он отправился во Вриндаван. And then, Chaitanya Mahaprabhu's whole pastime of tasting Radhabhav and distributing Raghunuga Bhakti, it would have all been finished. <laughs> so for this reason, he had to tell Gadada Pandits, you have to go back to Puri and I'll go alone. То есть Махапрабху понимал, что ему необходимо идти в одиночку, потому что лишь он бы не смог исполнить свою миссию, проявить, э, испытать настроение Шимати Радарани во всей полноте, э, подарить миру э, путь Рагануга Бхакти, если бы Гадара Пандит сопровождал его. То есть это бы было огромнейшей помехой. И насколько это не было печально, Махаправу пришлось настоять, чтобы Гадара Пандит вернулся обратно в Джаганатхапури. So he went just with one neutral person, Balabhadra Bhattachari. So there's a very beautiful pastime in the life of Gadada Pandit. 
в жизни Гададхар Пандита. Though he was a Vaishnava from birth, but even in his youth, by then he had not yet taken shelter of a sadhu guru. Он был Вайшнавом с самого детства, но несмотря на это, к юности у него не было, даже когда он уже размужал и был юношей, у него еще не было гуру, не было, он еще не повстречался от гуру. So Gadara Pandit had a very close, dear, affectionate friend named Mukunda. Gadara Gadara Pandit близко дружил с Мукундой. One day Mukunda said, "Hey Gadara, listen very carefully. You were always hankering to have the association of very high-class pure devotee, and now such a great Vaishnava has come to Navadvip Dham." Однажды Мукунда сказал, "Gadara, ты знаешь, как ты вечно фантазируешь о том, чтобы повстречать?" Садгуру, великого Вайшнава. Вот, наконец-то, твое желание сбылось. Великий Вайшнав прибыл, прибыл в Навадрибдаму. So I will take you to meet with him. And in return, all I ask of you is that you consider me to be your servant. Все, что я хочу. Я хочу познакомить тебя с этим Вайшнавом. И, и хочу, чтобы ты, в свою очередь, считал меня, принял меня своим слугой. So then... Uh, Gadara Pandit was very happy and chanting the holy names of Krishna, he set off with Mukunda to go to meet this Vaishnava who had arrived in Navadip. He was from Baletigram, from the, the district of Chittagong, and his name was Pundurik Vitality uh, from the district of Chittagong. Gadara Pandit Sradhistu Prinala Taplashenia Saglasil said prior sa na встречу setim Vilikim Vaishnavam, Nova Pribusha Vaishnavam is uh Rayona Chitagona которую звали Пундарик и Дьянитхи. So when they arrived, Пундарик и Дьянитхи was dressed very opulently and reclining on a very beautiful ornate bed. И когда они зашли в дом, в котором гостил Пундарик и Дьянитхи, они увидели, что тот вайшнап одет в роскошную одежду, он выглядит очень впечатляющим, такой нарядный, сидит на роскошном ложе. Seeing Gadara Pandit, Пундарик и Дьянитхи said, oh, Mukunda, Who is this person? What is his name? And where is he from? He is very fulgent, I can see, from always being engaged in the service of the Supreme Lord, and his form is very charming. Увидев гостей, Пандарик Виданитхи спросил Мукунда, «О, Мукунда, кто этот юноша, кто этот юноша рядом с тобой? Он сияет, как солнце, очевидно, по этому сиянию, что он поглощен мыслями о Господе». Мукунда сказал, Oh, his name is Gadadhar, and he's very fortunate because from the beginning of his life he was always engaged in Krishna's service. Mukunda представил друга. Он сказал, его зовут Гададхар. Он очень, он безумчик, потому что с раннего детства он был вайшнава. He is the son of a Brahmin named Madhav Mishra. Он сын Брахмана Мадава Мишра. And he's completely detached from the worldly household life and family life. И он истинный, он идеал вайраги. And he only associates with pure devotees. So when he heard that you had come, he was very eager to meet with you. У него у него полностью отсутствуют материальные интересы и привязанности, и он всегда жаждет саду санги и узнав о том, что вы в городе, он пожелал встретить вас. So Pundarik Vidyanidhi was very happy to meet with Gadadhar. И Pundarik Vidyanidhi был счастлив познакомиться с Гададхаром. But Pundarik Vidyanidhi was sitting. Lying down, relaxing, on a very beautiful bed, which was carved, had ornate carvings of wood inlaid with red stones and with brass. Как выглядел сам Пундарик Виденитхи? Он полу лежал на на красивой такой на ложе на на кровати, на которой была очень вычурная резьба из дорогого дерева. Там были всякие стразы и это. Узоры на дереве были тоже украшены всякими там камнями. And above the bed there was not one, but there were three tiers of colorful embroidered embroidered canopies. И над кроватью там были всякие красивые шелковые занавески, не одна, а там три слоя было таких всяких вычурных занавесок. His soft mattress was covered with a very expensive white. Silken sheets, as soft as the foam of milk, and he was being held by very beautiful bolster cushions. И на кровати была такая мягчайшая перина, на ней были шелковые дорогие простыни, там всякие подушечки, и он так полулежал, облокотившись на всякие типы пуфики, подушечки. 
all around him, there were different sized, beautiful, ornate pots uh, with uh, water, and uh, there was a tray with different types of uh, betel nut, pan, tambu. Рядом с кроватью стояли всякие подносы, там были кувшины с, с водой, с разными напитками, э, лежали на подносе всякие разные ассорти всяких панов. He had a very beautiful hairstyle and his hair was uh, uh, shining with fragrant oils. Волосы Пондарига Веденихи блестели, они были умощены дорогими ароматными маслами, кудри yeah. были очень вычурно уложены парикмахером. He was wearing a uh, tilak made of sandalwood paste and also very beautiful decorations of dots on his around his eyes and on his face. И волоп украшала тилака. Но также сандаловая тилока, но также у него были как гопи точечки вокруг над бровями, у уголков глаз, но всякие рисуночки. He was wearing very expensive colorful cloth and his lips were reddish from the juice of chewing tambu. То есть на нем была очень дорогая одежда и губы его были ярко красными от сока тамбулы. Behind him there were two servants fanning him with the peacock from the fans. Рядом с кроватью, за кроватью стояли двое слуг, mm -hmm. которые махивали его павлиными веерами. And on each side of his bed there were big mirrors. And while he was smiling and talking, he kept glancing mm -hmm. and looking at himself in the mirror. По обе стороны от кровати были большие зеркала, и когда он разговаривал с гостями, периодически поглядывал на себя mm -hmm. то в правое зеркало, то в левое зеркало. So on the one hand, though Gadada, the Vidrupundrik Vidyanidhi, he was feeling great pleasure and eager to meet and embrace Gadara Pandit. On the other hand, Gadara Pandit was looking at him. And at first he had faith when he heard about him, but just seeing him now, his face turned to extreme suspicion. Who is this person? He is a materialistic sense enjoyer. То есть, с одной стороны, Пандарик Виденитхи сиял от радости и гостеприимства, смотрел на гостей, на Гадакар Пандитов, А с другой стороны, Гадар Пандит уже как-то сник, потому что, когда он шел на эту встречу, он был преисполнен надежд, что он сейчас встретит садгуру, возвышенного садку, и, увидев Пундарика Веденитхи, он заподозрил, не ладно, он подумал, да это же э, обыватель какой-то, материалист, ну как он вот, вот сидит в такой роскошной одежде, жует этот пан, рассматривает себя в зеркале какой-то, как тщеславно, ну это явно не вайшнав. И он, конечно, <laughs> стоял как поникший, грустненько стало ему. So then, Mukunda, he saw the doubt in the heart of Gadada Pandit. He could read his mind. Mukunda тут же распознал вот эти сомнения в сердце своего друга. Он увидел, что происходит в сердце Гадакар Пандита. So he thought, oh, I will sing a verse, and so the glories. Апундарик Виденити will be manifest, leaving no doubt at all. И он понял, что когда там панит сомневается в большнавате Пундарика Виденити, он подумал, сейчас я произнесу шлоку, и и тогда вот эта слава Пундарика Виденити засияет во все стороны. So then he began to sing a verse of Shrimad Bhagavatam that was spoken by Udhavji after Sri Krishna's pastimes had become unmanifest from this world and he was feeling intense separation from Sri Krishna. И тогда Мукунда произнес шлоку Шримад, спел шлоку Шримад Бхагаватам, выражая состояние Удовы, то, что Удова, слова Удовы, переживание Удовы, которые тот испытывал после того, как Кришна ушел с земли. Ого, баки ям станакала кутам, джиг ям сая пая я гаппья садви, лабэйга тин, this verse embodies Krishna's quality of causeless mercy. Этот стих выражает себе беспричинную милость Шри Кришны, описывает природу беспричинной милости Шри Кришны. Oh, the sister of Bakasur, that is Putana, was so cruel. She was accustomed to drinking the blood of babies. О, сестра Бакасура, это жестокосердечная путана. Она наслаждалась кровью младенцев. And she put poison on her breast with the intention of killing Krishna. И с намерением убить Кришну, она обмазала свою грудь ядом. But see, Krishna purified her 
and at once sent her to Golok and awarded her the eternal position as the assistant to his wet nurses, his uh, wet nurses, the uh, nannies of Krishna in the spiritual world. Злые намерения Кришна одарил ее возможностью стать нянечкой на Галоке и служить ему там. So when Pundarika Vidyanidhi heard this verse, he began to tremble uncontrollably, and tears were flowing from his eyes like the current of the Ganges. Как только зазвучали трансцендентные слова Шримад Бхагаватам, Пундарик Виданидхи тут же поменялся в лице, он задрожал, слезы потоками стали литься у него из глаз. Он, And he fell unconscious. он потерял сознание тут же. Then suddenly he came back to external consciousness and he was roaring and he said, oh, bolo, bolo, recite, recite another verse. Внезапно он пришел в себя и закричал очень громко, прямо зарычал, боло, боло, продолжай, продолжай. Mm -hmm. So then Now he was trembling so intensely that even three devotees could not hold him still. He was kicking his arms and legs and tearing his clothes. His cushions fell this side. His plate of tambour fell this side. He rolled off his bed and kicked over all the various spots. And he was calling the name of Krishna, roaring like a lion and rolling on the ground. And finally, uh, he became unconscious again. So then, Kadada Pandit was amazed. Когда-то Пандит с удивлением наблюдал за происходящим. Он увидел вот это удивительное проявление премы в Пундарике Веденидхи, как он был беспомощен, как он тонул в волнах этой премы беспомощно. What auspicious, inauspiciousness will come to me that in my mind I have uh, criticized and have made offense in my mind to such a great Vaishnava. Holding the friend, the holding the hand of, Gada, of Mukunda, Gadara Pani said, "Oh, you have acted as a true friend, because you have shown me a great Vaishnava. It is very difficult to find or have the darshan of such a Vaishnava anywhere in this world." Схватив за руку Мукунда, обратив свой взор на него, Гадада Пани стал искренне благодарить друга. Он сказал, "Ты так облагодетельствовал меня, ты мне позволил." Получить даршан возвышенного вайшнава, а это такая редкость в мире. A person can be completely purified only by having the darshan of his devotional attitude. Ты настоящий друг, потому что ты предоставил мне эту удивительную возможность. Потому что человек может очиститься от всей скверны, мгновенно, просто узрев святую личность перед собой. I was thinking that he was a materialistic sense enjoyer, but only because I came here with you. And you have revealed to me his true glories. Therefore, I have avoided a great catastrophe in my life. Я очень плохо подумала о нем, считая его обычным обывателем. Но ты, находясь здесь, выручил меня, предотвратил катастрофу в моей жизни, потому что ты дал мне понять величие этого вайшнава. He said, "O Mukunda, you could read my mind, and very magnanimously, mercifully." You reveal to me the glories of Pundrikvitin. Mukunda, ты такой милостивый ко мне. Ты прочел мои мысли тут же и спас меня от этих скверных мыслей. Ты мне тут же дал это видение. Когда Пандит said, "All the Vaishnavas have accepted a guru, but in my life I have not taken shelter of a guru. So I think the only way I can become free from this offense is 
to take shelter of Sri Pundarik Nityanithi and accept him as my spiritual master. Не встретил своего гуру, и я думаю, я могу по должным образом покаяться и исправить свою ошибку перед этой великой личностью, если я попрошу его uh, дать мне посвящение, принять меня в ученики. So, if you will accept me as his disciple, then my life will be successful. И я верю, что если он позволит мне стать своим учеником, примет меня, то моя жизнь увенчается успехом. And Mukunda, he patted uh, Gadarabani on the back. It's sadhu, sadhu, sadhu. So, uh, by this pastime, Gadarabani is giving a teaching to the world that we cannot understand and we cannot see pure Vaishnavas through our senses. Only Uttam Bhagavat can recognize another Uttam Bhagavat. Even a Madhyam Bhagavat may be uh, confused. Даже Мадьям Бхагавату может быть не под силу распознать. Not confused in Siddhanta. That means not sure or not able to recognize. Что не не просто. Даже Мадьям Мадьям Бхагават может не понять, что перед ним Утам Бхагават. So it is by the mercy of one pure devotee that we have the chance to understand another pure. Вот это понимание и признание приходит по милости. То есть один чистый преданный наделяет нас милостью и пониманием того, что признанием другого чистого преданного. Also by this pastime, Gadara Pandit is showing us about the necessity of accepting a spiritual master. И второй урок это и что Гадара Пандит хочет донести до нас важность принятия духовного учителя. People today think, oh, I can teach myself from books and tapes and videos. Многие люди сейчас верят, искренне верят, что они, им не нужен гуру, потому что mm -hmm. есть книги, есть видеозаписи, есть аудиозаписи. Зачем еще гуру? But Gadara Pandit is Radha Swarup, directly Radharani herself, and even she has shown uh, that you must accept a guru. And who is Pundarik Vidyaniti? He is the incarnation of Brishu Banu Maharaj, that is Radharani's father. So she has that relation because father is like one type of guru. То есть Гадада Пандит, который является самой Сакшат, то есть Радха Рупа и самой Радхой, он Радха посчитала нужным принять духовного учителя в этих лилах. У Пундарика Видьянити, но так совпало, что Пундарик Видьянитхи это в Ришабану Махараджи с Кришна Лил. То есть тут все симметрично, так как отец это всегда гуру для дочери вот в этой лилии. Пришабану Махарадж пришел в облике Пундарика Ведьянитхи и стал учителем для Гададхара Пандита. Mm -hmm. So, we see this teaching that is essential to us except Guru has been presented by all the great personalities. То есть вот это учение, мы, мы слышим снова и снова вот этот урок о необходимости принятия духовного учителя от всех Ачарьи, от всех Nityananda Prabhu is himself the Akanda Guru Tattva, but still he received Diksha from Lakshmi Pati Tirtha. Shri Nityananda Prabhu, who is Akanda Guru Tattva, is a absolute principle of the Holy Spirit, he received Diksha from Lakshmi Pati Tirtha. And later he received Shiksha from Srila Madhavendra Puri, and actually Srila Madhavendra Puri, his bhav is extraordinary even higher than the bhava of Lakshmi Pati Tirtha. So, in the case of Nityananda his Shiksha Guru became more prominent in his life even than his Diksha Guru because his Shiksha Guru was more advanced. А позже Шри Нитянанда Прабху получил Шикшу, принял Шикша Гуру Мадавендра Пури и настроение бхава Мадавендра Пури много раз превосходило настроение бхаву Лакшми Пати Тирхи, то есть даже в ситуации, в случае Нитинанды Прабу, его Шикша Гуру был более продвинутым, то есть более глубокой баве, чем его Дикша Гуру. Lord Ramachandra accepted Vashishtha Rishi as his Guru, and Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted Srila Ishwara Puripada as his Guru. Господа Рамачандры был Гуру, Вашиштэ Муни, 
Chaitanya Mahaprabhu принял Шрилу и Шарипури пада своим гуру. And uh, Krishna also, his guru is Bhaguri Rishi, one of the great Brahmins of Braja. В Абраджу Кришны есть гуру Бхагури Риши, один из главных самых уважаемых брахманов Браджа. Many persons they say, yeah, Sandipani Muni, Sandipani Muni is the uh, guru of Krishna, but he is not a guru in that sense. He is a teacher from which Krishna has learned the 64 arts. The main guru of Krishna is, uh, San, uh, is Bhaguri Rishi in Braja. Многие преданные считают, что Санди Панимуни — это гуру Кришны, но Санди Панимуни — это был учитель Кришны в Гурукуле, он обучил Кришну. Под его руководством Кришна обучился 64 наукам и искусствам, но в контексте гуру в жизни Кришны во Враджи выступал Бабури Риша. Once Krishna was blocking the path of Radharani, and Radhika says, oh, don't touch me, I am very dharmic, religious, but you are a dharmic against religion. So don't touch me because I'll become contaminated. Однажды Кришна э, загородил дорогу Радике и э, стал приставать к ней. Радика сказала: "Не смей трогать меня, я добропорядочная, праведная девушка, а ты скверный". She said, "No, I am very dharmic." А Кришна говорит: "Нет, я очень праведный". Радарани said, "You are a bogus person. How can you be dharmic? You don't even have a guru." Лугунишка, какой ты праведный, когда у тебя даже нет гуру. So. Krishna said, well, you should go and ask Dvarasa Rishi because Radharani served Dvarasa Rishi and received blessings from him. Krishna said, you should ask Dvarasa Rishi because he was there when my father Nanda Baba brought me to Bhaguri Rishi and Bhaguri Rishi gave me mantra. А Кришна сказал, ты сходи лучше к Дурасе Муни и спроси у него, вы дружите с ним, ты ему услужила хорошо, он тебе поведает, что он сам был свидетелем того, как мой отец привел меня к Бхагури Риши, и я получил у него мантру. So, Sri Gadada Pandit, from his life, he's showing us the necessity to accept the Guru and also how it's a difficult a condition. So, cannot recognize a pure devotee, but an, another pure devotee may inspire him and reveal the glories of pure devotee to him. So, in и второй урок он преподнес, что невозможно распознать чистого преданного, что только по милости другого чистого преданного мы можем понять, что нам посчастливилось встретить чистого преданного. So I remember on this day, 19 years before, my Gurudev asked me to tell more pastimes of Karana Pandit, such as uh, how uh, Vallabhacharya came to Braj and tried to show his learning in front of the associates mm -hmm. of Mahaprabhu. And... Uh, And in the end, he received initiation from Gadana Pandit, became Gadana Pandit's disciple. Sorry, to Jagannath Puri. Yes. Uh, я вспоминаю, как в этот же день, uh, после того, как я рассказала эти лилы, Гурдава снова позже попросил меня рассказать еще лилы из жизни Гададхар Пандита. Я рассказала о том, как Гурдава попросил меня рассказать о том, как Валаб Ачарья прибыл в Джаганатхапури в ассамблею преданных, приближенных преданных читаний Махапрабху, как он там хотел блеснуть своими познаниями, и как позже он получил посвящение у Гададхар, Гададхар Пандита. So, after that, Gurudev said, I have a question. После, позже Гурдева сказал, у меня возник вопрос. In Chaitanya Charamrita, Krishna Das Kavraj Goswami Pad describes That Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri, he had three and a half intimate associates. Okay. Saritin Jan. И Гурдева сказал, спросил следующий. Он говорит, в читании Чиритамрити Кришна Даскавираджа Гасвами описывает то, что в Джаганатх Пури у читания Махапрабху было три с половиной близких спутника. Mm -hmm. That is three and a half the Antaranga, very internal associates. То есть Антаранга Парикарах, три с половиной самых приближенных So those three and a half persons are Ramananda Rai, Swarup Damodar Goswami, and Shiki Mahiti, and Shiki Mahiti's sister is the half Madhavi Devi, because she was uh, very close to Mahaprabhu internally, but she couldn't go to him closely outwardly because he was in Sanyas Ashram and she was in the female form in the Lila. 
То есть эти трое с половиной, это был Рай Рамананда, Сваруб Дамадар, Шики Махити, и половинка это Мадари, сестра Шики Махити. И половинка она потому, что, несмотря на то, что она была очень близка сердцу Титани Махапрабу, близка по духу ему, по настроению, все же, так как она была в женском теле, она не могла честно общаться с Читанием Махапрабху. In Jagannath Puri. So the question comes, what about Gadara Pandit? Why is he not included in these intimate associates? То есть получается, четыре вышеперечисленных личности являются тремя с половиной антаранга парикарами. Они прославились как три с половиной антаранга парикара, Махапрабху в Пури. И Гурдас спрашивает, а что тогда, а как насчет Гададхар Пандита? Почему он не включен в этот список самых приближенных и близких? So why is that? Почему? Can you think? Вы можете задуматься об этом? So the answer is this. Radha Krishna pranaya vikriti ladini shakti rasma dekatmanava pi buvi pura deha bedam gatoto chaitanya kyam prakatam madana tadvam chakyam aptam radha bhava jupti sivalitam nomi krishna surupam Radharani is the full manifestation of Krishna's internal potency ladini shakti. Radhika является полным проявлением uh, хладини шакти, энергии удовольствия Шри Кришны. So although Radha and Krishna are one, but they have two bodies. Несмотря на то, что это одна атма, это одно mm -hmm. целое, Радха и Кришна, они проявляются в двух формах. But, чайкам аптам, now, чайтанья кем, пракатам адуна, таддвоям чайкам аптам, now in the form of чайтанья махапу, this one soul in two forms, has again one form, and that is Satchinandan Gauri. So, Mahaprabhu Sri Chaitanya, Radha Krishna Nayanya, Mahaprabhu is non different from Radha and Krishna. Radha Krishna, Milita Tanu, he is the combined form of the divine uh, bodies of Radha and Krishna, that is Gauranga Mahaprabhu. Махапрабху не отличен от обоих Радхи и Кришны. Он и есть соединенная форма Радхи и Кришны. Расараджа Махабав дуй эйк руп. The two, the Rasik Shekhar, the relish of all mellows of Rasa, and the Mahabhav Sup Radharani are in one form in Chaitanya Mahapubhu. Расик Шейкар, дегустатор всех вкусов Расы Шри Кришна, и Махабав Сварупини Шримати Радика, они проявились в одной форме, чей Гауранги Махапрабху. So Gadada Pandit is Radha Sarup Radharani herself. So because Mahapabhu is a combined form of Radha Krishna, we cannot say that Mahapabhu is, that Gadada Pandit is Antaranga Parikar, some very intimate associate, because he's non-different from Mahapabhu, because Mahapabhu himself is the combined form of Radha Krishna. This is the answer. Чтобы ответить на этот вопрос, почему Адар Пандит не включен в этот список антаранга парикаров, ответ следующий. Потому что Махапрабху — это и есть Радха Кришна, а Гадада Пандит, который является полным проявлением рук Радики, так как он уже часть Махапрабху, он не отличен от Махапрабху, поэтому он не может считаться каким-то самым даже близким, приближенным парикаром, потому что он уже одно целое с Махапрабху, одна реальность. So, in this way, I offer my Shraddha Pushpanjali uh, at the lotus feet of Sila Vaknota Kaur and Sila Gadara Pandit. No one can have any doubt in the intimate relationship between Sila Vaknota Kaur and Sila Gadara Pandit. Ни у кого не могут возникнуть сомнения по поводу близких отношений любви между Гададхара Пандитом и Шилой Бхактивинот Такуром. Because uh, on this day, in about 1915, Шилой Бхактивинот Такур was feeling so much separation in the Tirabhav Titi Mahotsav, the festival of separation from Шилой Гададхара Пандит, that Шилой Бхактивинот Такур himself could not uh, remain any longer in this world. And he became aprakat and entered into the 
a prakat lila of Gaur Gadadha on this very day due to intense separation from Gadadha planet. Доказательством их любви является тот факт, что в этот день, в 1915 году, в день праздника, в день празднования божественного ухода Гададр Пандита, Шила Бхактину Такур не выдержал глубоких чувств разлуки с Гададхар Пандитом и ушел вслед за ним, ушел в Лилой. Gadada Pandit ki jai, Sri Sri Gaur Gadada Ju ki jai, Sri Gadai Gaur Premanande Hari Hari Bol.